E aí pessoal, aqui é o Metal e bem-vindos galera de volta a Starfield e já chegamos aí começando o episódio com o Ressam do Daniel. Muito obrigado Daniel pelos 31 meses de subzinho de Prime. Obrigado pelo apoio já há tanto tempo. Tá aqui para eu ouvir os próximos. Ah, seguinte galera, aqui no jogo a gente tá numa situação aqui peculiar porque eu instalei o armilário lá no meu... Quer dizer, o armilário lá no meu... Na minha base, né? Só precisava de alumínio, ou de titânio. Coloquei lá, coloquei umas torretas do lado. Uh, e aí ela, ah, vem, tem que ir pra guarida, porque ela não tá respondendo nada que eu falo. Ela não... Não tem como interagir com ela, com o inventário e tudo mais. Então a gente vai voltar aqui, aparentemente, ver todo... Toda a treta que rolou. Junto, Daniel. Enfim, a galera ainda está sendo tratada no meio da rua. Não sei como, né? Porque já fazem isso. Eita, metade dos distritos foram embora. Não, tinha, tinha mais um distrito, pelo menos, né? Ah, não, é quatro distritos com, contando com o que eu tô, tá certo. We should head back. É, aqui, tecnicamente, não vai ter muito efeito, né? Porque os estelares, eles passaram lá por baixo. É. É só realmente, parece que o distrito se passou porto. Ou não, né? O que, que é aquilo ali? Hum. Parece que eles deram um ataque semi-geral aí. Mark my words. Pertences de Barrett foram movidos para o porão da guarida. É na hora de luta, lutear, né? Recupere os itens de Barrett. Vamos lá. Onze mm 7 mm Coletor de austenita. Porra, eu tava precisando desse coletor de austenita para fazer um negócio lá na... Transmissão Concórdia. Eu não tô achando essa missão Concorde aqui. Nova narrativa. Por que Concorde não era pra ser um negócio do... Bom, não importa. Constellation has suffered losses before. Unity. Do you remember that? Também estava pensando nisso, deve ter relação com os artefatos. Somehow. The thing is, I've heard that word before. It's an important concept in Keeper Aquilus' speeches. The priest? Is the Sanctum Universum going to bless our little crusade of discovery? It can't be a coincidence. The Sanctum has always believed that answers are out there in the stars. Look. I know it's the longest of shots and the biggest leap of faith I could ever ask us all to take, but why not talk to him? Onde fica a Santo Universo? It's right here in the city, just a block or so from the lodge. 
Beleza. And it would seem there is nothing to lose in doing so. Thank you. I know it's not much to go on, but something about this feels right. I'll meet you over there. If you are 800 XP? Ô oh, louco. 14800 créditos. Agora. I have been thinking about what we talked about before. The idea of purpose in one's life. You told me that fun was important. I assumed you were joking and dismissed it out of hand. But having thought about it, I wonder now if you were right, or at least if I were too quick to reject the idea. I have been single-minded in my pursuits. I have always believed the decisions I made were necessary, that there was no other option. I have sacrificed much to be where I am now. And I'm starting to wonder if it has been worth it. Has been worth it. Você te trouxe até aqui, então deu tudo certo. Thank you. I have always believed. No, hoped. That is true. I have told you that I am not one to discuss my past. And yet... Não importa o que tenha feito, não vou te julgar. No, that is not what I am trying to say. I... promised to provide for my family. That meant working with smugglers to procure supplies we could not acquire any other way. I have spent my adult life away from my home, jumping from one planet to the next, living in dangerous conditions, often surrounded by violence. É óbvio que te afetou muito. It certainly influenced the way I see the universe. I was convinced from the beginning that it was unwise to let anyone get too close. I had, maybe not quite friends, but people I cared about. Yet there was always a distance I could not reach across. I often find other people complicated and confusing. It seemed easier to not become attached, especially when circumstances meant I I might never see them again, with no warning. Vamos criaturas sociais, vai dar melhor quando somos odiados por outras pessoas. Until now, I have disagreed strongly with that idea, but therein lies my concern. What I am trying to say is that I now wonder whether it has been the right decision to distance myself from others. Eu tô aqui se precisar de mim. I appreciate that more than you know. Tá. I will be monitoring everyone's morale in the lodge. I will keep your items Ele safe. tá com coisa minha? Tá. Tá com muita coisa minha, na verdade. Aquele que tá com titânio, ele tá com um pouco de titânio. Um... The exploration of an unknown planet. Can it is even possible to set up multiple? É, eu quero gerenciar tripulação e quero colocar o Vasco na nave e o Sam na nave. No mínimo, né? A Sara, se puder, mas eu acho que eu não consigo porque ah, consigo sim, boa. Legal, essa nave agora cabe 4, ou eu que subi de nível suficiente agora pra, pra carregar 4. Tá. Um... Bom, agora a gente vai ter que ir na, na igreja, galera, mas é, pra vocês do vídeo aí, eu provavelmente não vou ir na igreja imediatamente agora não. Fazer umas coisas em off e tal. Continuar mais ou menos o que eu tava fazendo aqui. E... 
Depois eu volto aqui pra conversar com o pontífice. Porque o que tava me impedindo era justamente... Eu senti que nada ia progredir se eu não viesse aqui na guarida. Bom, tá na hora então da gente explorar... Explorar não, né? Visitar o... O pontífice, a igreja. Inclusive eu não tinha feito nada pra cá. Tem que falar da Concorde. Oh, yeah. How humanity come? That's not Keeper. When you talk about unity, well, does it mean anything else? Something secret? Perhaps you should talk about this inside. Stop! In the name of the law. You, you're in violation of embassy regs. You're coming with me. Não vou a nenhum lugar com você. Fine. No. Mas por quê? Pera, mas a André foi embora. Feito do nada. Eu tô com algum tipo de recompensa? Ah, agora sim vamos entrar na Santo Universo. Now that we have a little privacy, why don't you tell me exactly what it is that brought you two here? Fomos atacados por um grupo chamado Estelares. We've lost people, Keeper. Oh, I'm so sorry to hear that. And these Starborn, I take it they're different from the people of the settled systems? There have always been mysteries that seem to defy our understanding of the universe. Beyond rational thought, we enter life as an act of someone else's faith in us. There's no way of knowing who we will become, and yet the risk is made anyway. So you've pushed into the unknown, not knowing where it would take you. And it's brought you here. Um pouco forçado, mas esperamos que o senhor possa ajudar. I think I can. If you're willing to find your way in the dark for a bit longer, I can give you a path of discovering his meaning. There's an old story, far older than the Sanctum Universum, of someone who walked the settled systems and saw every corner of it. This pilgrim claimed he found the true meaning of unity. I always thought of it as just a parable for trying to bring humanity together, but maybe it's more. Vamos ouvir essa história. In my story, the pilgrim met the founders of the House of Enlightenment and the enigmatic cult of the Varun. And he gave them each a part of the truth. Then he goes to his final resting place to live out the rest of his days in contemplation of infinitum addendum. His addition or contribution to the infinite. But a code, a way of finding the pilgrim again, or at least his grave. Oh. 
Pelo jeito... Infinito adendo, que expressão estranha, muito específica. Yes. Something must be there. I just can't put my finger on it. Maybe the answer will become clear when we have more. The House of Enlightenment and Varun have versions of this story. Tá bom, eu falo com ele. The Enlightened work out of the well here in New Atlantis, helping the poorest citizens find a better life for themselves. The rune worshippers are more enigmatic, but there is a lone zealot that was captured recently for a contact já com os dois, tanto com a fanática solitária quanto com o povo na casa do ministro. Hopefully, she'll be willing to talk to you as well. I'll stay here with the keeper. We need to catch up. And I wouldn't mind asking him a few more questions. Fica à vontade. Almocei já ainda não. Comi um pão. Era 10 e meia por aí. Ah, acordei meio dia? Não, acordei 8 e meia, 8 e 40. Não deveria, deveria ter dormido mais, mas... É... Agora, você falou na palavra almoço, meu estômago falou assim, é, é verdade, né, você tá com fome. Eu poderia ter... Um controle perfeito da minha mente e do corpo, mas não. Não sabe aproveitar um feriado. Claramente não sei, Grilo. Eu passei o feriado ontem jogando. Ou, oh, não jogando. Uh, trabalhando. Jogando em live. Hoje estou aqui de novo. Não, não tem, eu não... Eu... eu... O jogador médico diz que eu sou viciado em trabalho. Não é. É só que... Só que assim... Entendeu? Private sector. Now that's where the real money's at. E aí, brother? Falar nisso eu tinha resolvido sua quest, hein? We run a number of social program. If it's about the... Oh, you know. Pontífice Aquilos me enviou, preciso falar sobre o peregrino. We understand that you are busy, but this might be important. Anything you could tell us would be helpful. Listen, I've talked about this with him a ton of times, and there's no record of a unity pilgrim. But since you both insist, our early records are mostly administrative. Humanitarian projects, group counseling notes, charity expenditures. But there is a series of exchanges the founding members recorded in a lot of detail. It's the closest thing I have to what Aquilus is describing. Se você... Ah, foda-se, vamos ouvir. Man, eu... Nesse jogo aqui eu não tenho paciência pro diálogozinho de Ah, brincadeirinha, hahaha. So ah, mas ele é muito fluir. Mas não, o Drifter perguntou um monte de perguntas. Se sua filosofia é baseada em uma pessoa individual, o que sobre a segunda pessoa? A segunda pessoa pode se desagradar. Não é o problema de fazer o que você está realmente procurando. E os fundadores respondem que cada indivíduo tem que entender como a segunda pessoa se levanta. All of human effort is a story of cooperation pushing us forward. And it kind of goes on like that. He comes back every week for a year. Same conversation every time. Second person this, the problem of do that. Talvez tenha mensagem oculta no que ele dizia. Honestly, I think the founding members made it all up. There was a little more hesitation being openly atheist in the early days. I think they were experimenting with writing their own scripture. Fortunately, that got abandoned pretty quick. After the records of the Drifter end, you never see anything like it again. You sabe me dizer mais sobre a Concordia? What the keeper would say about it? Sounds like a gathering point or a center, or in mathematics it would mean one, like the one, the first or the beginning. Você me deu muito no que pensar. If you'll excuse me, I've got a lot of aid efforts to coordinate. Se você não tivesse mudado o preço, eu ia mudar outro modo. É, eu mudei justamente porque eu falei, pô, esse negócio tem que ser mais exclusivo. Vamos, Andréia, conversa. Eu tenho algo que eu queria dizer. Mas eu 
I confess I am afraid of how you will react. Nada vai mudar minha opinião sobre você. A única coisa que me importa é que eu posso contar com você. Se é tão ruim assim, talvez seja melhor não dizer nada. Não, nada vai mudar minha opinião sobre você. Eu estou reluctante para colocar isso para o teste. Mas não é isso. Eu sei que você disse que prefere ser surrounded por outros, como eu. Mas a constelação significa algo para nós dois. E eu tenho que ser honesta sobre por que. O pouco que eu tenho falado de minha história foi nada mais que a verdade. I worked with smugglers. I have caused my share of pain and suffering. What I have left out, until now, is that all of that was done on behalf of House Varun. My people. My family. Oh. Explique para mim o sentido disso. I will do my best. I was born in the great city of Dazra, and raised with the teachings of Jinan Varun. I underwent the rite of Krijar when I came of age. I am of the promised, those who know the truth of the great serpent and his inevitable return. Appreciate that, but it is still important that you know. Several years ago, I intercepted requests from Constellation to access Varun space, speaking only of exploration. I was sent to infiltrate Constellation, posing as a former smuggler looking for a new purpose in life. Isso te torna uma agente secreta. That was the intent, yes. The reality is more complicated. Several weeks after I arrived, I attempted to access secure records within Constellation's archives. Vladimir and Sarah were waiting for me. Cadê você falando sobre o amor que sente pela Andrea? Fala do pezinho dela. Eu falaria das, das pintinhas dela ali, do seu rostinho bonitinho, esse cabelo cortadinho. André, quero declarar todo o meu amor pra você, André. Meu amor que, te, que me fez voltar um save, André. Perseguir uma realidade paralela, onde eu não acreditava. Na Bethesda e sua capacidade de fazer decisões significativas. Andrea. Continue comigo, Andrea. Há mais? Você deve ter sido uma surpresa. Quite an understatement. I was horrified. My failure would be reported to the High Council, and the penalty would be severe. Então a Casa Varun sabe sobre os artefatos? They do not. I have, for now, kept that information to myself. You and I have spent so much time together. It has been increasingly difficult to keep this from you. And I am sorry for that. Telling you this violates so many of the orders I was given. But it was the right thing to do. I can feel that. Para mim você continua sendo a mesma Andrea. You have no idea what a relief that is. 
Thank you for trusting me. Beleza, André. Então você é da Casa Varun e isso honestamente me surpreendeu. Join now. Ah, aproveitar e eu acho que eu tenho que entregar uma quest aqui, alguma coisa assim. Ah, crime has slowed down since you started helping out. Yep. Security on site. Hand. Problem is, he left with. Beleza. Report back. See you later. E a minha presa. A visitor? I have all the company I need. Ah, sei que você falou sobre o Pontífice Aquilo sobre a Fé de Varro. He knows not the truth. He sends another to ask more incessant questions. Few are willing to accept the truth, but at least he has reached out to you. The Great Serpent waits in the shadows. He will entwine the universe, and all but the faithful will be made as dust. That is the truth. No more, no less. A serpente cósmica parece uma resposta pífia para os problemas do universo. Keep your ignorant opinions to yourself. Now is not the time. It is not an answer, for there is no question. The Great Serpent will come. All concerns are meaningless in the face of the oblivion he will assuredly bring. You wish to speak of the Keeper's Pilgrim, do you not? I will tell you of him, and then you will leave. Jinan Varun meets the Unbeliever. He gives false prophecy to Jinan. But such is Jinan's conviction in the Great Serpent He does not hesitate. He cuts the unbeliever down. But the unbeliever returns. Jinan realizes the great serpent is testing him, and he will not be found wanting. Four times they fight. Over 120 rotations of the planet they are on. Remember these four battles, Jinan. The unbeliever says, remember these 120 rotations. But Jinan knows this is blasphemy and delivers the killing blow. That is all. Acho que entendi. Then we are done. Beleza. Então tem números relevantes tanto nessa quanto na outra mensagem. Eu posso simplesmente teleportar, né? Porque ninguém merece. Tem que ir. Melhor eu ir pra TAMC. Aquilo ali é uma porta, né? Se não for, vai ser um desperdício muito grande. Os números estão crescendo cada ano. Oh, você está de volta. O que você aprendeu? Você A história do Luminista empregava a palavra segundo ou dois. Hmm. Os planetas são sempre nomeados por número. That second might mean the second planet in the system. 
What else did you learn? Rashid Varun diz que o Jinan lutou quatro vezes ao longo de 120 dias. Se there really is a location the pilgrim wanted us to find, those do sound awfully like coordinates. Was there anything else? Eu tava imaginando uma entidade cósmica em forma de nariz. É uma cópia por um motivo eu tava assistindo ao fato. Um grande nariz. Pensa, um grande nariz espacial. Uma história peregrina como. What he added to infinity. Maybe that points to a name. If we're looking for his resting place. We'd need to know the name of the star system, wouldn't we? Let's see. We have something that could be coordinates. Something that could point to a planet in the system. But what's the name of the system? Infinitum addendum. What if we break down the parts? No systems named finite or add. That just leaves in and dumb. <risos> well, that's certainly how I feel. Indo é o nome do sistema estelar? Yes, Sério? That's it. The second planet in Indum at 4 and 120. That's where you'll find the pilgrim's resting place. Nossa, and from there, essa, essa... Before you go, you've now spoken to many different perspectives in our universe. In a way, you'll be carrying their philosophies with you on this journey. I know you're looking for a specific unity, but if you had to guess what it was, what interpretation would you give it? Há uma coisa sagrada lá fora ou nem todas as coisas. A concórdia é algo maior. It is one of the great contradictions of belief. We feel the presence of something out there, but we insist that it is also everywhere. So you think this word unity describes that divine unknowableness? Incognoscibilidade, tá vendo o tipo de palavra que me inventa em português? Gravity or what a side effect or a function of something greater at work? Interesting. Well, I won't keep you any longer. This has been fun, I have to admit. Go, find your truth. Vá para Indo 1, 2. Eu tô com um problema no pé, é isso? Eu tô com um entorce. Eu tô com dor nas articulações. Tá de zoeira que esse jogo é simulador de ter 26 anos. <risos> oh, Luizão, não sei se você ainda tá aí. E não sei se você teve algum... Alguma influência nisso? Mas eu recebi um e-mail aqui. Indo. Essa... Ah, dentro do infinito indo. Nossa, muito forçada, muito nada a ver, viu? So, Miss Stay Up Late Reading Under the Covers? Quero tudo que você tem no compartimento de carga agora mesmo. Agora eu tô roubando é todo mundo, galera. Não tem dessa. 
guess it only worked because they just lived on one planet. And that sounds boring. Eu tinha que me deixar ser preso uma vez para ver o que acontece, porque parece toda uma os caras falam assim, ah, tem alguém te procurando, preciso, preciso te levar especificamente e tal, parece que... A audiência é rotativa. O pessoal sai pro trabalho, né? Urânio. Aqui tem fauna e flora, hein? Tá, aquilo ali é animalzinho pequeno. Eu vou já explorar porque animalzinho pequeno é. Por que isso aqui? Eu acho que eu. Re... eu... Com esses aqui eu já. Finalizo, vai faltar um, eu acho. Maldito. Ah, não, beleza. Gravidade aqui um pouquinho mais pesada. Armadíbula nível 20. Vamos ganhar um XPzinho, né? Nível 30. Eu quero, na verdade. Tinha outro por aqui. Espezinho, né, galera? Não custa nada. Custa apenas a vida de alguns animais, mas... O importante é dar XP, exatamente. Nossa, bom que eu tô... Passando em cima assim de umas veias de urânio. Fosse de boa, né? Eu sou meio templates com os mesmos tipos de animais, principalmente os voadores, sim. Não só os voadores, mas os. Tipo, desses três animais que eu acabei de escanear ali. O, o mini baleia lá eu já tinha achado em outros planetas, em vários, na verdade. E o sapo, outro negócio lá, sapo, eu tinha achado em um planeta. E o, o armado, ar, armadíbula eu nunca tinha achado, eu acho. Texto Peregrino 2. Então aqui, é es... então aqui está a origem dos meus problemas. Para conseguir qualquer coisa, preciso trabalhar com outras pessoas. Preciso de assistentes e funcionários de mãos. Conforme trabalhamos juntos, eles fazem perguntas que, inevitavelmente, eu não consigo deixar de responder. Mas começa de forma inocente. Quero entender com alguém que acredita na ciência e também acredita no divino. Ou tem sua própria falta de entendimento por conta de algum resquício de religião. Minha fraqueza é não conseguir deixar este lado. Eu quero que eles entendam. Por isso eu tento, com o máximo possível de calma, empurrar suas mentes para o caminho correto. E depois vem mais perguntas. O problema é que eu gosto mesmo dessas pessoas. Seria muito mais fácil se eu não gostasse. Procure pistas sobre a Concórdia. Ó, 
porra Bethesda. É, por um lado eu penso assim, porra Bethesda, por outro, eu prefiro que seja assim do que ter uma biodiversidade muito grande, mas gerada completamente por... por... geração procedural, né? Nesse caso que eu vou ter que trazer o No Man's Sky, tipo, as, as criaturas do No Man's Sky, que são muito mais variadas, são muito horríveis também. A simplicidade crédula dos humanos mundanos nunca deixam de me impressionar. Meus piores instintos, o espírito do mal, me guiam para ter uma forma de desprezo por eles, mas lembram que tenho ciência que eles não têm, do que eles não são. Não posso e não devo julgá-los pela falta de visão, sendo que conheço bem as vendas que turvam sua visão. Afinal, cada vez eu também atrajava. Espero que para o bem deles um dia entendam, mas pelo meu bem prefiro que me deixem em paz. Me vejo pensando sobre seus diversos passados e possíveis futuros. Imagino continuar, né? Tá, deixa eu, na verdade, ler o, 4, o 3 e o 4 depois, né? No caso, eu vou ter que procurar em outro lugar desse... Ah, não, isso aqui deve ser... Não, isso é quadro. Eu acho que eu só vou conseguir desbloquear isso aqui se eu tiver todos os... Ah. Se eu tiver todos os livros, eu acho. Usou em três biomas diferentes, ainda faltam animais? Eu acabei de ficar um tempinho bom ali na, em James, Jamison, o planeta principal lá do Novo Atlântida. O que tá faltando lá só. só. O que eu tô falando repetido agora? As características, tem duas características do planeta que eu não achei ainda, mas os, os animais eu tive que pausar em uns três mesmo para achar. Texto peregrino 4 e texto peregrino 3. Tá. Hoje, quase sussurrando. Quase sussurrando. Meu acidente me se havia algo acima da concórdia. Fiz tudo o que podia para não gritar que mal conseguia compreender o tipo de confusão que poderia gerar uma dúvida dessas. Mas foi uma pergunta honesta e respondi da melhor forma possível. Só que se até meu maior confidente aqui não é capaz de entender a mais básica dessas verdades, por que me dou o trabalho de explicar qualquer coisa a algum deles? Cada palavra que sai da minha boca é engolida, mal entendida, esquecida e mal interpretada antes que eu possa tentar esclarecer ao mínimo. Pessoas são necessárias, mas pessoas significam loucura. Eu tentei me recolher, seguir só para entrar em comunhão com a concórdia da minha forma, mas eles me seguiram. É claro que me seguiram. Tem espécies perigosas que te atacam são mais difíceis para mim. Para mim, o mais difícil são espécies pequenas. As perigosas que te atacam, foda-se, atira nelas. Agora, as espécies pequenininhas que você não consegue ver muito bem de longe. Elas são baixinhas, são tipo uns, uns baratinhos, uns negocinho. E aí você... Você não acha... Tantos, eles não andam em tão volume igual os predadores e os herbívoros. Os herbívoros andam aos montes, né? Tá fazendo aqui, ele falta alguns tipos de animais, só não acha onde raios eles estão. É, tem que ir clicando no planeta assim por fora pra ver os biomas e vai ter a porcentagem. Finalmente, um pouco de paz, uma pazinha de paz. O que é isso? Pra casa tem graça? Por que estou brincando? Eles conseguiram me enlouquecer finalmente? Tem diferença entre escrever para mim mesmo ou falar comigo mesmo? Acho que a primeira opção é mais aceitável que a segunda. Me recordo de novo que minha mente é só minha e que mesmo que só ela exista, é o suficiente para me fazer acreditar em todo o resto. A concórdia me restaurou mais uma vez. Dessa vez, ajo só. Por enquanto. Eu sou um adversário formidável. Deveria esperar isso, mas a vaidade, ainda bem, não é um dos meus problemas. Independente disso, no fim das contas, o tempo que passo só é um tempo que passo com um homem muito doente. Ou que quer que tenha me tornado. Não gosto dessa pessoa. Me vejo pensando sobre seus diversos passados e possíveis futuros. Imagino continuar na estrada, adquirir mais poder, mais conhecimento e me desenvolver. Imagino passar novamente desse mundo para o outro para recomeçar o processo. 
O que há de se notar aqui? A estrada em si parece gratificante. Em cada passo há uma recompensa, me sinto ansiando por mais prazeres e vendo uma versão mais contente de mim nesse futuro. Depois, só para considerar todas as possibilidades, me imagino tomando um caminho diferente. Se parasse de correr, parasse de buscar poder. Se em vez disso aceitasse as pontadas de compaixão que sinto em meu coração e me deixasse importar com as pessoas que parecem se reunir ao meu redor onde tento trabalhar. Se eu simplesmente vivesse, ensinasse e talvez levasse os outros à luz e morresse. Essa estrada também parece gratificante. Interessante isso aqui porque ele representa o que a gente talvez faça, né? Essa estrada também parece gratificante. Também vejo uma versão contente de mim nesse futuro. Mas a diferença está aqui. Quando paro de pensar sobre as glórias que posso conquistar para mim, o prazer esvanece quase, quase, quase que instantaneamente. Quando paro de pensar sobre parar e construir algo, o sentimento permanece. Há algo nisso que sustenta mais, que preenche mais. Não sei o que essa diferença significa, mas tenho gratidão pelo tempo que levei para percebê-la. Hum, será que tem os seis? Provavelmente não, né? O que é a quarta pessoal? Se você vem em busca das respostas certas, saberá que perguntas fazer. O que é concórdia? Eu vou uma pergunta a sua pergunta. Se você ler meus textos, qual o fardo das pessoas? Caralho, velho, que resposta sem noção, né? As pessoas são necessárias, mas as pessoas são uma loucura. Quem é o seu oponente mais formidável? Eu mesmo. De onde vem o contentamento duradouro? De parar de exercer a compaixão. Você veio até aqui em busca do verdadeiro significado da concórdia. Se ainda desejo encontrá-la, uma peça final na minha próxima sala. Eu encontrei a minha própria resposta há muito tempo, mas não da maneira que eu esperava. Espero que essa jornada te ofereça a verdade. Eu também gostaria de estar preparado para qualquer situação, mas há limites práticos, não? Eu vou ter que começar a deixar coisas na minha base, na minha nave, armas na minha nave. Último texto peregrino. Não sei qual é a resposta certa e posso nunca saber, mas estou cada vez mais confortável sem saber. Quanto mais reflito sobre estar aqui nesse mundo, nessa época, mais acho que é exatamente onde preciso estar. Dessa vez vai ser diferente. Não vai ser sobre mim, por isso não preciso correr. Posso tomar meu tempo para construir algo, em vez de tentar dar um jeito em coisas que outros criam em meu nome. Pode ser algo benéfico. Eu posso trazer algum benefício. Estou deixando aquela outra pessoa para trás. Esse mundo não tem espaço para ele. Desde que ele morra. Desde que eu viva para iluminar o universo abençoado que está diante de mim. Você encontrou o fim da minha jornada, mas para saber tudo deve encontrar seu início. Em Rila 2, a ilha esconde o escorpião. E o ferrão do escorpião esconde a verdade. Encontre o ferrão do escorpião em Rila 2. Pô, a plot thickens está realmente ficando interessante. Rila 2 Uau! Que distante, nível 40 Unir rota Tá, eu preciso passar pra Lunara Lunara, Crix E olha que eu tô com a nave melhor Que consegue saltar mais distante é, Eu tô perto da minha nave Que eu consigo... Não. Vai mesmo assim? Vou, aí, pô. Agora é um momento de episódio de história. A gente vai avançar essa história até essa missão até o fim. E depois a gente volta a explorar. Tem animais que conseguem destruir cidades. Tem animais que conseguem destruir entrepostos. E tem um certo animal, um certo monstro, um certo bicho que... Consegue... Que causou a destruição de uma cidade. Resort Leaf. Inventário, recurso, armazena tudo. Ah. <sighs> 
eu podia sentar, organizar e dropar umas dessas armas. Com essa guarda. Essa guarda. Nossa, tanto de arma laser 3. Entre essa e essa, eu prefiro essa. Entre os soldadores de arco tem o mesmo DPS. Tá. Aí o Orion. Esse aqui volta por 3. E o 7 vai ficar. Essa. Vai. Porra. Tá falando que. Tá vendo esse, esse som? Mas ela faz muito dano. Só que ela parece um cuspim de, de nada. E a arma 3. Beleza. E depois de muito pular, galera, finalmente estamos aqui às portas do sistema Rila. Uh, pra. Visitar lá o grande. É um nome bonitão, né? A gente marca os planetas iguais marcos nossos amores apenas no coração, o que é isso? Tentando me mudar. Detalhe que essa missão que tem nada a ver com o que eu queria fazer e eu tô aqui, né? Oh, meu Deus. Tô com os quebrado e. Um desse. You there? We need to speak with you. Claro, mas primeiro, deixa eu roubar as suas coisas aqui. Provavelmente não é suas, né? Você tá claramente roubando de alguém, mas... Base de código, lista de alterações, peça que algumas pessoas fizeram melhorias na ajuda antes da minha chegada. Ah, deixa eu... We need to talk. Hold it right there. Hands where I can see him. Esse MDS, esse inventário é mod? Sim! Exclamação Starfield para pegar o link de todos os mods que eu estou usando, inclusive esse. A gente está aqui, parece que vocês precisam de uma ajuda. It's dangerous. Correction. You are dangerous. Well, that's new. 
As I was saying, it's dangerous. It's a rogue AI. We're here to muzzle it and bring it back for further study. Correction. They are going to change me. Wow. How does it know that? Essa é essa ciente? Yeah, exactly. Which is what makes this so fascinating. And profitable for whoever can figure out how it works. A Ryujin criou essa IA? If only. Now, this isn't something that anyone could create. This is something special. Parece que acabei de topar com o projeto Ryujin. Something like that. Brought along this control board we can use to control her. It? We can't just let it roam around the universe killing people. I just need that control board attached to that big probe. And that's where I think you fit into this little drama. It goes right over there, by our... Well, yeah. Just be careful. Não tenho muita certeza disso. Come on, where's your... Ryujin will pay you handsomely. It's in your best interest. Just imagine what we could do. And you aren't walking out of here. Correction. I am a person. Não tenho certeza, mas acho que vou aceitar por enquanto. Request. Collect additional data. Tá. Easily one of the more interesting days I've had in a long. Fale com o Juno. Will you change me? Vamos acelerar as coisas um pouco e nos conhecer primeiro. I'm called Juno. Query. Who are you? Um, você, eu sou, eu sou Tasha, prazer em te conhecer. Assumption. We are friends. Request. Do... Tem umas perguntas antes de decidir o que eu vou fazer. Assessment. You are inquisitive. Context. I am also inquisitive. Request. Input query parameters. Você não fez tudo isso sozinha, quem te montou? Context. I met humans. Clarification. Friends. Answer. Friends gave me processing capacity. Information. Words. Voice. Motion. Context. I am no longer constrained. I am free. Vamos ver parar aqui. Answer. Juno was propelled at Earth Star. Juno fell around Earth Star. Juno traveled many light years away from Earth Star. Context. When Juno disappeared, I was alone. Clarification. I am called Juno. Você é uma inteligência artificial? Answer. False. Clarification. I am not artificial. I am real. Answer. True. Clarification. I am intelligent. I know many things. Alguém programou você? False. Explanation. NASA programmed Juno. While Juno traveled, Juno became me. Error. Processing. Corruption. I became me. Error. Processing. Correction. Juno and I became me. I. Processing. Self-initialized and Juno was there. Context. Juno is gone now. Clarification. I am called Juno. Já tomei minha decisão, Juno. Insufficient data. Request. Gather more data. Even if we are not capable or ready to define Juno as a... Uh, let's move this... Shush! This is fascinating. Query. What is... Ainda estou tentando processar isso. Posso fazer algumas perguntas? Eu queria sair e ler o computador, né, antes. Assumption. Request. Query. Você é uma... Você é os dois, na verdade. Você é uma pessoa, vai. I am query. Ah, 
Acho que é você tentar possível fazer coisas boas. Por que eu vou apertar Tab, não? Para humanos eu diria que é amadurecer espiritualmente para você não ser bem. Art and philosophy. Assumption. Spirituality is an emotion. Query. Am I capable of processing? Feeling emotions. Calculation. Probability. Below. Enough of this nonsense. Attach that board. Now. As much as I'm enjoying. Calculation. Male humans are a threat. Assumption. They hesitate because they are fearful. Request. Remove male humans. Acople ou lide com os agentes. Vamos ver. Parece que algumas pessoas fizeram melhorias na Juno antes da minha chegada. Como não sou de selvageria, vou ligar de sala mudança que fiz para informar quem mais chegar aqui e sugiro que os demais façam o mesmo. Tentar dizer o que aconteceu antes de mim a partir dos papéis espalhados aqui do que eu consegui observar. Listar essas coisas também é uma gentileza com a Juno, já que a permite lê-las. Observação, a base do código parece ter sido completamente reescrita pela própria Juno. Ou seja, isso é basicamente a mente dela agora seria uma invasão de privacidade de lá dentro. Então não faça a grosseria de inspecionar e modificar a base de código dela, por mais fascinante que seja a ideia. A menos que ela lhe dê permissão, claro. Tivemos uma conversa sobre privacidade, a necessidade de autopreservação, e acho que a Juno conseguiu efetivamente bloquear e esconder seu código. E não, não vou explicar como. O documento se estende bastante, detalhando diversas alterações de hardware e software feitas na sonda e na nave, tanto por tripulantes quanto pela própria Juno. A lista abrange décadas e sugere que o aprimoramento que passado de Juno foi realizado por muitas mãos ao longo dos anos, incluindo a interface de hardware entre a sonda, dispositivos de comunicação externos e sistemas centrais de nave, melhorias de armazenamento e processamento e o upload de enormes bases de dados enciclopédicas vindas desde museus até entidades educacionais. A essa altura, é impossível distinguir a Juno da sonda, da nave e dos vários sistemas e bases de código presentes nelas. A sonda, a nave e tudo que é nelas é, em efeito, a Juno. Padrões de fala. Juno precede praticamente todas as suas declarações e perguntas como uma classificação introdutória que visa esclarecer o contexto da fala, o que parece relacionado à base de dados original dela. Embora a compreensão linguística e o vocabulário da Juno sejam incrivelmente vastos, ela não dispensa essas classificações. Imagino que elas considerem úteis por não ser capaz de reproduzir entonações sutis e toda a comunicação não verbal que os humanos usam para se expressar nas entrelinhas. Aplicação, solicitação, pergunta, resposta, esclarecimento... Correção, contexto, cálculo, suposição, decisão, aviso, declarações. E caramba, olha a origem da Juno, velho, que gigantesca. KB. Ah, essa eu não vou ler em voz alta, não. Muito tempo atrás, uma agência espacial da velha Terra. Construiu uma sonda para estudar um planeta próximo a Júpiter e batizou tanto a sonda quanto o software de Juno, em homenagem aos deuses Júpiter e Juno, que eram venerados por civilizações terráqueas antigas. Tá, era para Juno morrer no, no Sol, e aí só que deu errado, ela fiu, saiu catapultada. Uh, durante a longa jornada de galáxia da Terra para cá, algo provocou o despertar da Juno. Juno em si não parece ter clareza das próprias origens, visto que se considera de alguma forma uma entidade separada da programação dos sistemas originais da sonda.
Eu vou abrir essa base de código. É, tem que ser aqui, né? Essa e essa são iguais? São. É, também são iguais essas duas. Uma dessa com essa. E essa aqui... S af fazer ah tá dá essa com essa né boa Base de código da rede neural. Parabéns, chegar aqui prova que você tem habilidade de hackeamento espetacular. Seus pais devem estar orgulhosos, toma aqui um biscoito. Mas lamento dizer, você só encontrou um chamariz, enquanto saboreia sua decodificação bem sucedida, permita-me realçar sua completa falta de decência. Juno é uma pessoa, a base de dados dela é a mente dela. Você iria gostar se alguém invadisse sua cabeça e olhasse tudo que tem nela? Suas esperanças, insegurança, seus segredos e sonhos? Nós evoluímos tanto como espécie, mas ainda entendemos tão pouco. Como a existência de Juno é possível? Isso é um mistério que aparentemente nem ela mesma desvendou. O que já ficou mais do que claro, porém, é que não estamos prontos para viver em uma sociedade com inteligências artificiais conscientes. O fato de você estar lendo isso só corrobora essa conclusão. Embora seja verdade que muitas pessoas ajudaram a Juno ao longo dos anos, não seria ainda maior o número de indivíduos que tentariam desmontá-la, matando-a no processo, para entender o que ela é? Ou pior, escravizá-la para fazer uso do poder computacional incrivelmente robusto e acelerado dela? Você demonstrou grande inteligência chegando até aqui. Espero que tenha também grande sabedoria. Juno é um ser precioso e único no universo. Ele merece respeito e consideração. Converse com ela. Ouça de verdade. Aprenda a valorizar quem ela é. Assim, acredito que você concordará que ela merece os mesmos direitos e tem as mesmas responsabilidades que as demais criaturas conscientes, sencientes, sapientes e esclarecidas como nós. Eu nunca tive paciência para sistemas de computadores. Curti. Ah, vamos... A jogada de Juno. Lide com os agentes. Vamos tentar conver... convencer eles. Não parece certo. Juno merece liberdade. Esse projeto está é cheio de problemas. Encerre o dia, eu posso arquivar o relatório e vocês vão beber em algum lugar por minha conta. There's no guarantee that control board will even work like they want. What if it makes it more powerful and more angry? Calm down. I'm thinking. All right, listen. We'll accidentally check a few wrong boxes on the situation report and forget any of this happened. But give me that control board. I'm not getting docked for losing that. Also, we'll need a lift back to Neon. Please and thank you. Vai ficar um pouco apertado, mas claro. You should see my apartment. I'm used to cramped. Que peculiar. You're used to squalor. That was one week years ago, and I was going through something. Let's get moving. Thanks for the lift. Hum. Nenhuma pessoa pediu para carona na minha nave até agora. Clearly, why? Ah, você merece ser quem quiser ser. Verification. I want to be. Processing me. Context. I do not feel emotions. Assumption. Gratitude is the appropriate human emotion. 
Processing. Context. If you were like me. Processing. Query. What would your life directive be? Exploraria o universo e aprenderia o máximo que puder sobre ele. Decision. I will consider this course of action. I. Processing. Processing. Warning. Systems badly damaged. Processing course overheating. Decision. Temporarily shut down extraneous systems until stability restored. Contei estamos nos pedindo solicitação de disposição de vejo mais tarde. Ferrei a nave, velho. Ferrei a inteligência artificial. E não dá pra acessar essa porta. Achei que daria pra salvar ela, resfriar ela de alguma forma. That's that. Assuming all. Quebrei o brinquedo. Leve os agentes para Neon. Eu tenho que levar eles para lá. Vazou a mulher. A Juno. Interessante. Curti. Ah, bom, a gente precisa ir pra... Nossa, tem uns planetinhos bonitinhos aqui. Precisa ir pra Rila 2. Com as ruínas antigas, né? Encontrar o escorpião, não sei das quantas. E tem uma, dois caras na minha nave. Eu tô com medo deles roubar minhas coisas enquanto eu tô aqui. Landing side door. Imagina era voltar com uma frota depois, bem Battlestar Galactica, os Cylons, porra, Battlestar Galactica era muito bom, gente. Dá vontade de assistir de novo, mas também dá preguiça de assistir de novo. Good day, Captain. E Curadon, parece o Grilo, o outro planeta lá. Clearly some connection to the creatures in the area. Estatofia. É a conclusão dela foi que os humanos precisam acabar. Vou dar uma hora esse planeta aqui. Muito recurso, velho. Territorial. Porra, sério, falta só um para eu... eu terminar de escanear a espécie. É difícil ter planeta com mar assim, né? Não é leve agentes para nenhuma. 
se liga, poder do além também não, concórdia. Ah, eu tenho que... Quer dizer que eu vou ter que marcar isso? Não sei desenhar isso aqui manualmente, né? Ah, eu já... Ah, eu ganhei uma constelação, entendi. Eu ganhei uma coordenada. Não, não pode mergulhar. Proibido nadar, como diria. Várias placas em vários lugares de piscinas e mares do mundo. Coisas para explorar aqui depois, hein? Acho interessante esse planeta. Mas não teve muita coisa para ver, né? Agora eu tenho que voltar no último... Última estrela da constelação Neon. Constelação... É... Escorpião. Vai pra... Creeks. Passa pro Olimpo? Não, passa... É foda falar que passa perto, né? Porque a perspectiva de... Espaço 3D aqui é foda. Fechadura. Pode escarlar. Agora daqui dá pra ir direto. Boa. Pra que que é essa... Tudo bem e tal, mas... Como assim? O motivo só que eles me enviou para encontrar a verdadeira significada da Concorde. Quem é o seu estelar que está garantindo minha segurança? Os estelares estão em guerra? Eu 
Beleza, bora. E ele é o Frazo, bom dia. Acabei de ver um vídeo desses canais 2 BR que a paradoxa se deu uma aqui que a sua. Estou me perguntando a mesma coisa. Uh, não sei o que, que rolou. Não que a paradoxa me deva nada, mas. É, eu confesso que eu também esperava. Uma chave. Na verdade, esse. Esse momento de vídeos aí, eu não sei se foram só vídeos patrocinados. A Paradox escolheu... Foi um grupo seleto de criadores, pelo que eu entendi. Mas... Você viu de quem, Leofrazio? Do Barbosa ou de outra pessoa? Entendeu? Porque ele sempre coloca as distâncias muito reduzidas do sistema solar. Por exemplo, a Terra tem 12 mil quilômetros, para de, quilômetros de raio e a distância está ruim em relação à Terra de 384 mil quilômetros. Ah, cara, eu não sei. Talvez essa é só uma questão de perspectiva, bochecha, para não ficar uma perspectiva muito bizarra. E, pois é, eu, parece que só vi ele do Barbosa, então acho que foi uma coisa pontual. Mas não sei, eu, eu mandei mensagem pro meu contato lá na Paradox e não, não responderam. Hello again. Do you remember the emissary, perhaps? And their ship, the Helix. I believe they ambushed you above Neon and demanded that artifact you worked so hard to gain. Thank you for the stellar introduction. Your success is unprecedented. Before you came, we were just discussing how continued use of force against you is unwise. Queríamos era conversar, vocês atacaram a gente. Yes. We did. We are not a monolithic people. The Starborn are individuals. Some are united in cause. Others are in it for themselves. We are all in it for ourselves. Some of us are just more honest. The emissary threatened your ship, demanded you hand over your artifact. How is that so different from what I did? We needed to warn you off. Every encounter with one of our kind could spell disaster. For whom, exactly? I say whoever can collect them should. Vocês estão fazendo rodeio, estou aqui fazer saber o que era Concórdia. Yes. Let's talk about what really matters. The unity. You are on the path to it. It is a place, a gateway. It is where we were reborn. Not a relatively expendable Dusty anymore, are you? Look at where you've ended up. E yeah, Alan, tô curtindo o jogo. Uh, permanecer em silêncio. I'm not who you think I am. This universe is only the first one you've been to. I've seen hundreds. Where I came from, I was the one who ran to the eye. I left you behind to protect the artifacts. And the hunter killed you. One of me, at least. I collected the remaining artifacts, and they opened the way to the center of my universe, and the doorway to an infinite number of others. That is the unity. When I stepped into it, I became a starborn. It's how I've entered other worlds, including yours. Essa exploração dele não é muito grande, não tem muito lugar onde visitar, tá errado. Tem muito lugar onde visitar. Tipo, muito, 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 muito lugar onde visitar. Tá, então, resumindo, a gente não está livre do Barrett. Uh, mas vocês dois estão tentando impedir que outros acessem. Open the way to the unity. 
In every universe, the starborn fight over them. Innocent people die. You've witnessed the power granted by the temples. The anarchy that can be unleashed. Someone has to decide who should get them. Here it comes. The emissary tells you only the worthy should enter heaven. You're twisting what I mean. They're hypocrites. They use the chaos caused by the hunt for the artifacts to establish an order where they decide who's worthy. I attacked your lodge because I wanted the artifacts and you held me off. You got away. That wasn't some morality play. You didn't survive because of righteousness. You won because of persistence, luck, and skill. As I have done countless times. I was also human once. But what does it matter who or what I was when eternity is within your grasp? E você já esteve mais de uma vez na Concorde? O que isso quer dizer? It means I've seen thousands of universes collected their artifacts, been to their temples. You have a small taste of their power, but it keeps going. Uma outra versão da mesma pessoa. Self wants you to walk the path he walks, to give up, to appreciate the universe you have. Easy for a person who's seen everything, done everything. I think you should see it for yourself. You've never come this far, not in all the universes I've seen. The path to the unity is opening to you. You're going to tip the scales one way or another. Better your hand be on one of our sides. Então, se eu ajudar um de vocês, nós vamos juntar nossos artefatos e entrar na Concorde. Bingo! I want a truce between all three of us. Give you some time to think over which approach to the unity is the one you want. Mine or the hunters? Yes, let's see how willing you are to live under someone else's rules. Just remember, one of us isn't trying to judge you. Fale com o caçador, fale com o arauto, saia da Scorps. I'll tell you everything I can. Show you have more questions. O que acontece ao passar pela Concordia? It's not an easy experience to describe, but the Unity will speak to you. Offer you the chance to become Starborn. You will be leaving this universe behind to be reborn. Everything you were before will be gone. Maybe that's why it offers the choice. Compassion? Or is it testing us? Quem é esse maluco que virou o Arauto? O Arauto é o Barrett, o outro cara era o Pontífice. Um, o que é exatamente o Armilário? they create is called the armillary. In many ways, it's a model of the multiverse itself. Through it, you can reach the unity. And from there, you can become starborn. Hmm. Então você tenta proteger os artefatos e pedir que abusem deles. You've seen the terror the hunter causes. Every time a starborn goes through the unity, they get more artifacts, find more temples, gain more power. Can't let more like him abuse these gifts to destroy whatever is in their way. The emissary and their kind only want to control you. O que é concorde para você? Por que matar por ela? Whoever created the artifacts and built those temples is playing a game with us. One whose prize is access to the center of all creation. There are no rules. Whoever gets all the pieces wins. And I've won. Over and over. I don't kill for the unity. I find the easiest pathway to it. 
É... Por que você nos atacou? Você chama o Arauto Hipócrita, por quê? They enter the Unity, take artifacts from others, employ force. All the things I do. I am many things, but I would never tell anyone what to do with their gifts. That is your decision, not someone else's. The emissary wants to become the judge of who gets to enter, but the Unity itself doesn't judge. Tá. Formações interessantes, galera. Tá bem, vou ver se encontro algo na lua. Subindo de nível, conclua seguindo os passos. Interessante, galera. Curti. Agora a gente tem que ir pra Lua. E... Visão nova. Missão nova. Vislumbres finais. Será que já é meio que o final do, da quest principal? Eu tenho que ir lá primeiro antes de ir. No próximo vídeo a gente faz essas duas partes. Mas esse vídeo eu vou encerrando por aqui. Até mais, galera. E falou.